Und du hast keine Angst vor der Operation? Eine Alternative gibt es nicht. Ansonsten müsste ich gleich mit dem Klavierspielen aufhören. Außerdem vertraue ich Leonards Kollegen. Na komm, heute kannst du noch mal richtig zuschlagen. Morgen musst du mit nüchternem Magen zur OP. Oh. Bis später. Überleg es dir noch mal. Vielleicht kannst du Kuno ja doch noch überzeugen. Mhm. Guten Abend, Luise. Sehen wir uns beim Essen? Ich komme gleich. Gut. Danke. Und? Geht's dir besser? Auf jeden Fall. Ich habe heute Mittag meinen Ex getroffen. Ich habe ihm erzählt, dass ich ein Problem habe und er hat mir wirklich geholfen. Manchmal kennen einen die guten Freunde halt am besten. Am liebsten will ich gleich losrennen und ihm zeigen, wie dankbar ich ihm bin. Warum tust du es nicht? Weil das wirkt doch irgendwie aufdringlich, oder? Ach was. Der freut sich doch, wenn er dir helfen konnte. Ja, vielleicht sollte ich das wirklich tun. Worauf wartest du? Hey, Gregor! Oh, Scheiße, Mann! Entschuldigung, Rebecca. Komm rein. Ich wollte mich eigentlich nur bei dir bedanken. Ich meine, wenn du mir nicht in den Hintern getreten hättest... Hab ich das? Ja, aber es war auch gut so. Sonst hätte ich Elisabeth vielleicht niemals die Wahrheit gesagt. Und jetzt fühlst du dich erleichtert? Oh, ja, und wie. Mir ist ein Stein vom Herzen gefallen. Das kann ich mir vorstellen. Ohne dich hätte ich das niemals geschafft. Naja, nur weil wir nicht mehr zusammen sind, heißt das ja nicht, dass du mir egal bist. Die Chefin, war die sehr sauer? Nein, eigentlich überhaupt nicht. Das ist alles bestens. Hm? Dein Hilly sieht schon richtig gut aus. Ja, der Hubschrauber, der sah eigentlich immer schon ziemlich gut aus. Das hat bis jetzt bloß niemand gesehen. Am besten gefällt mir das Cockpit. Sieht irgendwie aus wie ein Goldfischglas. <lacht> Goldfischglas, genau so haben das die ersten Piloten genannt, die mit dem Ding geflogen sind. <lacht> echt? Wow. Naja, es war eine Eingebung. Nein, ich, ich finde es echt schön. Wer so viel Interesse an meinem Hubschrauber hat, der, der darf sich natürlich auch mal reinsetzen. Vielen, vielen Dank für die Karten. Und werd bald wieder gesund. Tschüss, Papa. Und Papa, ich hab dich lieb. Papa? Es geht ihm schon viel besser. Das freut mich. Am liebsten würde er mich nach London begleiten, aber sein Arzt lässt es nicht zu. London? Er hat mir zwei Karten geschickt. Für eine Flugschau. Oh. Und... Wen wollen Sie nun anstelle Ihres Vaters mitnehmen? Da muss ich nicht lange überlegen. Das dürfte nur etwas schwierig werden. Ja, leider. Denn Ihr Verlobter hält sich ja gegenwärtig in Italien auf. An wen haben Sie gedacht? An einen Mann, der sich fürs Fliegen interessiert. Und nicht für alte Tabakdosen. Eduard würde sich auf so einer Flugschau doch sicher nur langweilen. Aber Gregor... Ihm erfülle ich damit sicher einen Traum. Das hier ist der Drehzahlmesser. Den habe ich gerade erst eingebaut. Und das da? Das Instrument zeigt dir die Öltemperatur an. Wenn der Zeiger hier im roten Bereich ist, dann hat der Pilot ein Problem. Wahnsinn. Ich kann mir das als gar nicht merken. So schwer ist das eigentlich nicht. Wie in einem Auto. In etwa. Das hat halt ein paar mehr Anzeigen hier. Sag mal, hast du eigentlich schon was gegessen? Äh, ja, ich habe gefrühstückt. Und dann nichts mehr? Du musst ja tierischen Hunger haben. Nee, irgendwie nicht. Du? Oh ja, und wie? Ich könnte jetzt ein Vier-Gänge-Menü verdrücken. <lacht> Tut mir leid, ich habe hier, glaube ich, nur ein paar alte Kekse rumfliegen. Dann lass uns doch irgendwo eine Pizza essen gehen. Geh du mal ruhig was futtern. Ich äh, habe hier noch ein paar Dinge zu erledigen. Also, du kommst nicht mit? Nein, ich muss noch ein paar Anschlüsse prüfen. Das ist ziemlich wichtig. Oh, Tja, dann muss ich meine Pizza wohl alleine essen. Sei mir nicht böse. Ich äh, muss halt dafür sorgen, dass das Schätzchen hier irgendwann mal fertig wird.
Ja, bitte. Hey, ich hab noch Licht gesehen. Komm rein. Ich kann sowieso noch nicht schlafen. Ah, willkommen im Club. Und? Hattest du einen netten Abend mit deinem Ex-Freund? Ah, oh, nicht wirklich. Ich wollte mit ihm eigentlich nur eine Pizza essen gehen. Aber nein, er hatte ja keine Lust. Der absolute Technikfreak. Lieber an irgendwas rumschrauben, als mir was unternehmen. Ich glaube, alle Männer haben irgendeinen Spleen. Wenn man Glück hat, ist er harmlos. Was für Spleen hat denn dein Verlobter? Das willst du nicht wissen. Komm schon, kneifen gilt nicht. Tabatieren. Was? Das sind äh, kleine Dosen zur Aufbewahrung von Schnupftabak. Ein absolutes Must-Have im 18. Jahrhundert. <lacht> okay, sorry, okay, das ist echt zu krass. Wem sagst du das? Ja, verstehst du denn auch was davon? Und das ist wahrscheinlich das Problem. Naja, eins davon. Gemeinsame Interessen können in einer Beziehung sehr hilfreich sein. Nehme ich mal an. Ja, wahrscheinlich hast du recht. Ich werde mir irgendwas einfallen lassen. Und dann wird er schon kapieren, dass wir zusammengehören. Zwei Flüge, ja. Nach London, richtig. Mit Rückflug. Nur Handgepäck. Ist das die Buchungsnummer? Danke. Dann weiß ich Bescheid. Auf Wiederhören. Haben Sie eben die Tickets nach London gebucht? Die Buchung ist noch nicht bestätigt. Glauben Sie mir. Ich weiß genau, wie Sie sich fühlen. Aber es wäre ein großer Fehler, mit Ihrer Hubschrauberbekanntschaft nach London zu fliegen. Es ist doch nur ein Wochenende. Und völlig harmlos. Eduard wird nie etwas davon erfahren. Da kennen Sie die britische Boulevardpresse schlecht. Für diese Leute wäre der Seitensprung einer deutschen Prinzessin ein gefundenes Fressen. Wer redet denn hier von einem Seitensprung? Außerdem sind Eduard und ich noch nicht einmal verheiratet. Aber verlobt. Gregor und ich sind nur Freunde. Ich kann Ihnen keine Vorschriften machen. Aber über eins sollten Sie sich im Klaren sein. Falls er auf dieser Reise mehr werden sollte, als nur ein Freund, dann gibt es für Sie kein Zurück mehr. 